আসসালামু আলাইকুম 18 বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি চৈতি সরোয়ার শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম নারায়ণগঞ্জে করোনায় মারা গেছে আরো দুজন মোট আক্রান্ত 335 দেশের বিভিন্ন স্থানে উপসর্গ নিয়ে তিনজনের মৃত্যু জানা যায় জনসমাবেশের ঘটনায় সরাইল থানার ওসি ও সার্কেল এএসপি প্রত্যাহার তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন রাজধানীতে কোনোভাবেই নিশ্চিত করা যাচ্ছে না সামাজিক দূরত্ব ব্যক্তিগত গাড়ি ও রিকশায় যাতায়াত চলছে এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের সার্বিক সহযোগিতা করছে মালয়েশিয়া পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম নারায়ণগঞ্জে করোনায় আক্রান্ত হয়ে আরও দুজন মারা গেছেন এ নিয়ে জেলায় মারা গেলেন ছাব্বিশ জন এছাড়া ছয় চিকিৎসক সহ নতুন করে সারা দেশে আরও অনেকেই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে এর মধ্যে বরিশালে রয়েছেন তিন চিকিৎসক করা নজরদারির মধ্যেও ঝুঁকি নিয়ে ঢাকা ও আশেপাশের জেলা থেকে গ্রামে ফিরছেন অনেকে প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন সাফুল আলম মহামারী করোনা ভাইরাস দিন দিন আরও ভয়াবহ হয়ে উঠছে শহরের পাশাপাশি প্রত্যন্ত অঞ্চলেও এই ভাইরাসের সংক্রমণ বাড়ছে নারায়ণগঞ্জে গত ২৪ ঘন্টায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আরও দুইজন মারা গেছেন আর নতুন করে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আরও ২৯ জন এদিকে লকডাউন ভেঙে রোববার নারায়ণগঞ্জে বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ করেছে শ্রমিকরা বিজয় স্তম্ভে পুলিশ চেকপোস্টের চারপাশে অবস্থান নিয়ে সামাজিক দূরত্ব না মেনেই বকেয়া বেতন পরিষদের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেন তারা বরিশালে নতুন করে আরও তিনজন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন তারা সবাই বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসক পিসিআর ল্যাবে তাদের নমুনা পরীক্ষার রিপোর্ট পজিটিভ আসে এ নিয়ে বরিশাল জেলায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়ালো বিশে নতুন আক্রান্ত তিনজনের বাড়ি ও আশপাশ এলাকা লকডাউন করেছে জেলা প্রশাসন এছাড়াও খুলনা ও রংপুরে সোয়াচে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন আর তিনজন চিকিৎসক আর জ্বর সর্দি ও করোনার উপসর্গ নিয়ে খুলনা বেনাপোল ও নোয়াখালীতে মারা গেছেন তিনজন এদিকে শিরপুর নেত্রকোনা সহ কয়েকটি জেলায় লকডাউন না মানার অভিযোগ করেছেন স্থানীয়রা নাটোরে করা নজরদারির মধ্যেও ঢাকা নারায়ণগঞ্জ থেকে পণ্যবাহী যানবাহনে মানুষ গ্রামে ফিরছে বলে জানিয়েছে পুলিশ শরফুল আলম এটিএন বাংলা দর্শক নারায়ণগঞ্জে আছেন আমাদের সহকর্মী শফিউল আলম সুজন তিনি জানাচ্ছেন সেখানকার সার্বিক পরিস্থিতি আপনি জানেন যে নারায়ণগঞ্জে লকডাউনের বারোতম দিন অতিবাহিত হলেও কিন্তু নারায়ণগঞ্জে লকডাউন তেমন একটি মানা হচ্ছে না প্রতিদিনই কিন্তু বিক্ষোভ করছে বিভিন্ন শ্রমিকরা আজকে সকালবেলাও কিন্তু চাষারার মূল কেন্দ্র বঙ্গবন্ধু সড়কের এখানে কিন্তু শ্রমিকরা দুই ঘন্টা অবস্থান নিয়েছে বেতন এবং ভাতার দাবিতে একই সাথে যদি আমি বলতে চাই আজকে নারায়ণগঞ্জে করোনা আক্রান্ত হয়ে দুইজন মারা গেছে এবং মোট ছাব্বিশ জন করোনা আক্রান্ত হয়ে এ পর্যন্ত মারা গেছে এবং তিনশো পঁয়ত্রিশ জন করোনা শনাক্ত রুগী পাওয়া গেছে এই প্রতিদিনই কিন্তু নারায়ণগঞ্জে যেভাবে করোনা আক্রান্ত হয়ে সংখ্যা বাড়ছে যেমন মৃত্যু একই সাথে কিন্তু আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে এর জন্য কিন্তু আসলে নারায়ণগঞ্জের সচেতন নাগরিক কিন্তু উদ্বেগ প্রকাশ করেছে তারা বলছে যে আসলে এই যে সামাজিক দূরত্ব মানা হচ্ছে না বা তারা অনেকেই মানছে না এর জন্য যে আইন শৃঙ্খলা কঠোর হবে সেই কিন্তু ব্যবস্থা তারা দেখছে না এর জন্য কিন্তু নারায়ণগঞ্জে আসলে আক্রান্তের সংখ্যা যেমন বেড়ে যেতে পারে এবং মৃত্যুর সংখ্যাও বেড়ে যেতে পারে এর জন্য নারায়ণগঞ্জ সচেতন নাগরিকরা বলেছে যে এখানে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে আরো কঠোর হতে হবে রাজধানী সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পাঁচ জন চিকিৎসক করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন তারা ওই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বলে জানিয়েছেন হাসপাতালের সহকারী পরিচালক কে এম মামুন মোর্শেদ তিনি জানান কয়েকদিন আগে হাসপাতালে দুই কর্মকর্তা করোনায় আক্রান্ত হন এরপর শনিবার গাইনি বিভাগের একজন নারী মেডিকেল অফিসার এবং মেডিসিন বিভাগের দুজন পুরুষ মেডিকেল অফিসারের করোনা ভাইরাসের রিপোর্ট পজিটিভ আসে হাসপাতালের আইসোলেশনে থাকা এই পাঁচজন চিকিৎসকের হাঁচি কাশি ছাড়া তেমন কোনো লক্ষণ নেই লকডাউন অমান্য করে খেলাফতে মজলিসের নায়বে আমির মাওলানা জুবায়ের আহমেদ আনসারির নামাজে জানা যায় বিশাল জনসমাবেশের ঘটনায় ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইল থানার ওসি শাহাদাত হোসেন ও সার্কেল এএসপি মাসুদ জানাকে প্রত্যাহার করা হয়েছে 
এছাড়া ওই ঘটনা তদন্তে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ সদর দপ্তর এদিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার তিন উপজেলার আটটি গ্রামের বাসিন্দাদের ১৪ দিনের বাধ্যতামূলক হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকতে নির্দেশ দিয়েছে জেলা প্রশাসন গ্রামগুলোতে এই নির্দেশনার বিষয়ে মাইকিং করে জানিয়ে দেওয়া হয় নির্দেশ অমান্য করলে কঠোর আইনানুক ব্যবস্থা নেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে হোম কোয়ারেন্টাইন নিশ্চিত করতে এলাকাগুলোতে সার্বক্ষণিক পুলিশের টহল থাকবে বন্ধ থাকবে সব দোকানপাট যে কোনো প্রয়োজনে জনপ্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা প্রয়োজনে ব্যবস্থা নেবেন বলে জানানো হয়েছে বেড়তলার পাঁচটা আশুগঞ্জে তিনটা সব মিলে আগামী চোদ্দ দিনে এলাকাটা পুরোপুরি হান্ড্রেড পার্সেন্ট লকডাউনের আওতায় থাকবে গ্রামগুলো ভাগ ভাগ করে নিয়েছে আমাদের যে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে প্রত্যেকটা গ্রামে যে মেম্বার আছে সেই মেম্বারের নেতৃত্বে একটা কমিটি আছে আমরা বারবার বলছি কঠোর আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে তাকে নিয়ে আসা হবে রাজধানী প্রবেশ মুখে তল্লাশি বিভিন্ন জায়গায় চেকপোস্ট ও নগরী জুড়ে টহল কোনো কিছুতেই নিশ্চিত করা যাচ্ছে না মানুষের সামাজিক দূরত্ব গণপরিবহন বন্ধ কিন্তু ব্যক্তিগত পরিবহন ও রিক্সায় মানুষ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করছেন আরও জানাচ্ছেন মাহবুব কবির চপল কোনো গ্যারেজের দৃশ্য নয় এটি রাস্তায় রিক্সা বের করার কারণেই এই শাস্তি রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে দেখা গেছে এমন অবস্থা ওই জায়গায় হাওয়া সাইড়ে দিচ্ছে আবার এই জায়গায় যাইতেছি খাইলা মানে গ্যারেজে যামুগা আবার এনে ওই আটকা দিয়ে উল্টে রাখছে রিক্সা উল্টাতে পারলেও ব্যক্তিগত গাড়ির ক্ষেত্রে অনেকটা অসহায় পুলিশ সড়কে চলতে দেখা গেছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গাড়ি চেকপোস্ট থাকলেও অবাধ পারাপার অবশ্য ক্যামেরা দেখে কোন কোন স্থানে তৎপর হয় পুলিশ শহর জুড়ে মানুষের চলাচল সীমিত করতে টহল দেখা গেছে পুলিশ র্যাব ও সেনা সদস্যদের রাজধানীর প্রবেশ মুখেও তল্লাশি জোরদার হয়েছে বিশেষ করে নারায়ণগঞ্জ থেকে কোনো যানবাহনকেই ঢুকতে দেয়া হচ্ছে না পণ্যবাহী ট্রাকে মানুষ পরিবহন ঠেকাতে কঠোর অবস্থানে পুলিশ বিনা কারণে মানুষের চলাচল বন্ধে ভ্রাম্যমান আদালতের কার্যক্রম এদিন চোখে পড়েনি বিশ্বের যেসব দেশে লকডাউন পুরোপুরি কার্যকর হয়েছে সেখানে করোনার সংক্রমণ যেমন কম তেমনি মৃত্যুও অনেক কম বাংলাদেশে যেহেতু করোনার সামাজিক বিস্তার শুরু হয়েছে তাই মানুষের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার বিকল্প নেই বলে জানাচ্ছেন চিকিৎসকরা মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা যশোরের দরাচানায় করোনা জীবাণুনাশক বুথ নির্মাণ করেছে সেনাবাহিনী যশোর জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা লেফটেন্যান্ট কর্নেল নিয়ামুল হালিম খান জানান করোনা ভাইরাসের এই সময় বিভিন্ন প্রয়োজনে যারা বাইরে আসছেন তাদের জীবাণুমুক্ত রাখতেই এই উদ্যোগ যশোরের জেলা প্রশাসক শফিউল আরিফ পুলিশ সুপার আশরাফ হোসেন এ সময় উপস্থিত ছিলেন পরে বাঘারপাড়া উপজেলার বন্দবিলা ইউনিয়নের পনেরোটি গ্রামের কর্মহীন ও হতদরিদ্র পঞ্চাশটি পরিবারের মধ্যে এক মাসের ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেন সেনা সদস্যরা করছে মালয়েশিয়া সরকার 
এই বিষয়ে মালয়েশিয়ার সরকার কুয়ালালামপুরে বাংলাদেশ দূতাবাসের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছে পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মুমিনকে লেখা এক চিঠিতে মালয়েশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রী হিসামউদ্দিন তুন হোসেন এই কথা জানিয়েছেন ওই চিঠিতে হাইড্রোক্লোরোকুইন ট্যাবলেট রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে বাংলাদেশের প্রতি অনুরোধ করেন দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রী এছাড়া করোনা মোকাবেলায় বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার একত্রে কাজ করার ব্যাপারে তাগিদ দেন হিসামউদ্দিন তুন হোসেন করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে বাংলাদেশে আটকে পড়া নাগরিকদের দেশে ফেরাতে ব্রিটিশ ব্যবস্থা নিয়েছে যুক্তরাজ্য ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের চারটি ফ্লাইটে তাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন ব্রিটিশ হাইকমিশনার রবার্ট ডিকসন এক ভিডিও বার্তায় তিনি আরও বলেন প্রথম ফ্লাইটটি আগামী মঙ্গলবার ঢাকা ছেড়ে যাবে এরপর তেইশ পঁচিশ এবং ২৬ এপ্রিল আরও তিনটি ফ্লাইট যাবে বাংলাদেশে ভ্রমণকারী ব্রিটিশদের একটি বড় অংশ সিলেটে থাকেন তাই যুক্তরাজ্যে ফ্লাইট ধরার জন্য শাটল ফ্লাইটে তাদের ঢাকায় আনা হবে এই চারটি ফ্লাইটে সাড়ে আটশো জন ব্রিটিশ নাগরিক দেশে ফিরে যাবেন করোনা ভাইরাসের কারণে সারা দেশে সাধন ছুটি ও যান চলাচল সীমিত ঘোষণা পর থেকে চট্টগ্রাম বন্দরে আশঙ্কাজনক হারে কমে গেছে কন্টেইনার খালাস কার্যক্রম এরই মধ্যে ভয়াবহ কন্টেইনার জটে প্রায় স্থবির চট্টগ্রাম বন্দর সক্ষমতার চেয়ে পনেরো থেকে বিশ শতাংশ বেশি কন্টেইনারের স্তূপ জমে গেছে এই বন্দরে তাই পরিস্থিতি মোকাবেলায় সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ চট্টগ্রাম থেকে রিপোর্ট করছেন তামিম মাহমুদ করোনা ভাইরাসের কারণে চট্টগ্রাম বন্দরে আমদানি পণ্য খালাস কমে গেছে সাত থেকে আট গুণ দেশের আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যের আটানব্বই শতাংশ কন্টেইনার ও বিরানব্বই শতাংশ কার্গো হ্যান্ডেল করে এই বন্দর করোনা ভাইরাস দুর্যোগের কারণে কন্টেইনার খালাস কমে যাওয়ায় এই বন্দরে দেখা দিয়েছে তীব্র কন্টেইনার জট কন্টেইনার যে ধরন ক্ষমতা তার থেকে আরও ধরেন পনেরো বিশ পার্সেন্ট বেশি আছে স্বাভাবিক কার্যক্রম করার মতো পরিস্থিতি বন্ধ বন্দরে এখন নাই সি অ্যান্ড এফ এজেন্টরা বলছেন শিল্পের কাঁচামাল ও সরকারি ও আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো জরুরি ভিত্তিতে কন্টেইনার খালাসের ব্যবস্থা নিলে কমে আসতে পারে এই জট এদিকে ব্যবসায়ী নেতারা বলছেন বন্দরের সাথে সাথে ডেলিভারির সাথে জড়িত সব পক্ষের সম্মিলিত তৎপরতা অত্যন্ত জরুরি শিল্পের কাঁচামালগুলি নিয়ে যেতে পারি তাহলে কন্টেইনার ডেলিভারির সংখ্যা বাড়বে এবং পাশাপাশি সরকারি স্বায়ত্তশাসিত এবং আধা স্বায়ত্তশাসিত পণ্যগুলি যদি ডেলিভারি হয় সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় কন্টেইনারে যে জট থাকার কথা কিছু তো হলো লাগো বলে চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে জড়িত সব ডিপার্টমেন্টকে বসে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে এটা চট্টগ্রাম বন্দর চাইলে কিন্তু পণ্য ডেলিভারি দিতে পারে না এটা আমরা সবাই জানি সুতরাং এই জায়গায় সমন্বয়হীনতাকে আমি দায়ী করছি বন্দরে কন্টেইনার জট কমিয়ে আনতে ব্যাংক শিপিং এজেন্ট বেশি সময় খোলা রাখা কমলাপুর পানগাঁও থেকে ডেলিভারি বাড়িয়ে বন্দর থেকে কন্টেইনার পাঠানো এবং এস এ পি এল এর খালি জায়গায় কন্টেইনার রাখার পরিকল্পনা নিয়েছে বন্দর কর্তৃপক্ষ এটা ইন্ডিভিজুয়াল প্রতিষ্ঠানের কোনো বিষয় না আমরা কিন্তু এখন সারা দেশকে নিয়ে চিন্তা করছি সারা বিশ্বকে নিয়ে চিন্তা করছি সো যে যার লেভেলে তাদের সর্বোচ্চ পর্যায়ে কাজ করবে এই প্রতিচ্ছবিটা আমাদেরকে এখানে দিয়ে গেছে এবং আমরা আমাদের লেভেলের বাইরে আমাদের ক্ষমতার বাইরে যেগুলো আছে সেগুলো আমি অলরেডি বললাম যে নীতি নির্ধারণ শিগগিরই সমন্বিত ভাবে উদ্যোগ না নিলে আসছে রমজানে বন্দর পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ হতে পারে বলে আশঙ্কা ব্যবসায়ীদের সৈয়দ তামিম মাহমুদ এটিএন বাংলা চট্টগ্রাম দরিদ্রদের জন্য স্বল্প মূল্যে টিসিবির পণ্য কালো বাজারে বিক্রির সময় কিশোরগঞ্জ থেকে পাঁচশো ছিয়ানব্বই লিটার সয়াবিন তেল ঊনপঞ্চাশ কেজি ডাল এবং ঊনপঞ্চাশ কেজি চিনি উদ্ধার করেছে র্যাব সকালে সদর উপজেলার সতাল এলাকা থেকে এসব জব্দ করা হয় এ ঘটনায় একজন ডিলার ও তিন ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়েছে র্যাব জানায় খবর পেয়ে সতাল এলাকার বিসমিল্লা স্টোর তাহের ও মাইশা স্টোর থেকে পণ্য সহ মালিকদের আটক করা হয় প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে টিসিবির ডিলার মোহাম্মদ অলিউল্লার কাছ থেকে এসব পণ্য কেনার কথা স্বীকার করেন তারা পরে টিসিবির ডিলারকেও আটক করা হয় বরেণ্য শিল্পী লিনা ফেরদৌসি আর নেই শনিবার দিবাগত রাতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি ইন্তেকাল করেন ইনা নীলা হেওয়া ইনা ইলা হে রাজিয়ন অভিনেত্রী ও সংসদ সদস্য সুবর্ণ মোস্তফা জানিয়েছেন শিল্পী লিনা ফেরদৌসি কিডনির সমস্যা ভুগছিলেন গত কয়েকদিন ধরে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তার দুটি কিডনি অকেজ ছিল লিনা ফেরদৌসি শেষ চার দিন হাসপাতালে কমায় ছিলেন এবারে আল আরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ
করোনা ভাইরাসের কারণে নগর অধিকাংশ চালকল বন্ধ হয়ে গেছে এসব চাতালে কাজ করতেন 50000 থেকে 60000 শ্রমিক মিল বন্ধ থাকায় থমকে গেছে এসব শ্রমিকদের জীবনযাত্রা সাহায্য না পেয়ে চানের দাবিতে সুলতানপুরে মানব বন্ধন ও সমাবেশ করেছেন চাতাল শ্রমিকরা সরকারের পক্ষ থেকে শুধু নগর সদর উপজেলার 300 চাতাল শ্রমিকদের ত্রাণ দেওয়া হয়েছে যা প্রয়োজনে তুলনায় কম বলে জানিয়েছে মালিক ও শ্রমিকরা এবারে স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ খাগড়া ছড়িতে আউশ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মধ্যে বিনামূল্যে বীজ এবং সার বিতরণ করেছে খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এই সময় 2019-20 অর্থ বছরের প্রণোদন কর্মসূচির আওতায় 600 প্রান্তিক কৃষক পরিবারের মধ্যে আউশ প্রণোদনের বীজ ও সার বিতরণ করা হয় খাগড়াছড়ি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা এই সময় উপস্থিত ছিলেন এবারে পার্টেক্স খেলার খবর কাতার বিশ্বকাপের জন্য আগামী সেপ্টেম্বরে লাতিন আমেরিকা অঞ্চলের বাছাই পর্বের খেলা শুরু হবে বলে জানিয়েছে লাতিন আমেরিকার ফুটবল কনফেডারেশন কর্মেবল তবে এর আগে ফিফার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে কোনো ধরনের খেলা মাঠে গড়াবে না ফিফার এমন সিদ্ধান্ত মানছে না লাতিন আমেরিকার ফুটবল কনফেডারেশন এক বিবৃতিতে তারা জানিয়েছে গত মাসে ফিফার কাছে সেপ্টেম্বরে বিশ্বকাপ বাছাই পর্ব শুরু করার জন্য আবেদন জানিয়েছিল ফিফা তাদের এই অনুরোধে সাড়া দিয়েছে বলে দাবি করেছে কর্মেবল সবকিছু ঠিক থাকলে 4 সেপ্টেম্বর ব্রাজিল ভেনেজুয়েলা ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে বিশ্বকাপ বাছাই পর্ব শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরো একবার নারায়ণগঞ্জে করোনায় মারা গেছে আরো দুজন মোট আক্রান্ত 335 দেশের বিভিন্ন স্থানে উপসর্গ নিয়ে তিন জনের মৃত্যু জানাজার জনসমাবেশের ঘটনায় সরাইল থানার ওসি ও সার্কেল এএসপি প্রত্যাহার তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন রাজধানীতে কোনোভাবেই নিশ্চিত করা যাচ্ছে না সামাজিক দূরত্ব ব্যক্তিগত গাড়ি ও রিকশায় যাতায়াত চলছেই এবং প্রবাসী বাংলাদেশিদের সার্বিক সহযোগিতা করছে মালয়েশিয়া পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরেই থাকুন নিরাপদে থাকুন এছাড়া এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে